హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ అనిల్ కుమార్ పూసపాటి ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది రిస్క్ అసెస్మెంట్ టూల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది మన ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో అది దాని అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దాని ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ పబ్లిక్లో వాళ్ళ వాళ్ళ సేఫ్టీతో ఉంటాయి మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కాబట్టి రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ రిజక్షన్ అవుతుంది వచ్చే రిస్కులు తగ్గుతాయి కాబట్టి వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ కూడా పెరుగుతుంది ఫైనల్గా కస్టమర్ కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడు దానికోసమే రిస్క్ అసెస్మెంట్ అనేది చేస్తాం అయితే రిస్క్ అసెస్మెంట్లో కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది వన్ ఆఫ్ ద టూల్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎంఈఏ వన్ ఆఫ్ ది టూల్ మనం ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఫైనల్గా మనం ఇచ్చేది ప్రొడక్ట్స్ సర్వీస్ అంతే కదండి మనం ఏ ఏ ప్రొడక్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసినా ఫైనల్గా మనం ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాము సర్వ కస్టమర్కి సర్వీస్ ఇస్తాం అయితే ఇందులో ఇనిషియల్గా రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తాం ఈల్డ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ ఇక్కడ కంట్రోల్గా చేస్తాం కొన్ని కంట్రోల్స్ అనేవి ఉంటాయి కంట్రోల్ ప్రొసీజర్స్ వాడి రా మెటీరియల్తో మనం ఒక ఫార్ములేషన్ చేస్తాం ఫైనల్గా కస్టమర్కి హ్యాపీ ఉండాలి ఇది మనం చేసే పని రా మెటీరియల్ ఉన్నాయి ప్రాసెస్ ఉంది మనం ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాం సో ఫైనల్గా కస్టమర్ని హ్యాపీ ఉంచాలి సేఫ్గా ఉంచాలి సో ఈ టోటల్ ప్రాసెస్లో రిస్క్ జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ రిస్క్ అనేది జరుగుతుంది మనం రిస్క్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయలేం వీ కెనాట్ అవాయిడ్ కంప్లీట్లీ రిస్క్ బట్ వీ రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఇలా చేయడానికి మనము రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటాం ముందే ఒక ప్రాసెస్ కానీ ఒక ఏదైనా ఒక డిజైన్ కానీ ఏదైనా చేసే ముందు ముందే మనం రిస్క్ అసెస్మెంట్ దానివల్ల ఏమేం రిస్క్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనం ఏమేమి కంట్రోల్స్ పెట్టుకోవాలి మనం దాన్ని గుర్తిస్తున్నామా లేదా దాని యొక్క సివియారిటీ ఎలా ఉండింది ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని ఈ స్టడీ చేస్తాం ఎఫ్ఎంఈ అంటే ఫెయిల్యూర్ మోడ్ ఎఫెక్ట్ ఎనాలిసిస్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మన ప్రాసెస్లో వచ్చేటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా కానీ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ మోడ్స్ వే ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏ విధంగా ఏ రకంగా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి ఇలా ఫెయిల్యూర్ అవ్వడం వల్ల వచ్చేటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి దాని యొక్క తీవ్రత ఏంటి ఎనాలిసిస్ దాన్ని ఎనలైజ్ చేస్తాము ఎనలైసిస్ చేసి రిస్క్ని రెడ్యూస్ చేస్తాము ఎఫ్ఎంఈని అర్థం చేసుకుంటే ఈ టూల్ అంటే ఏందో మనకు తెలుస్తుంది మనకు జరిగే పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ని ఏ విధంగా వస్తున్నాయి దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి దాన్ని మనం కంప్లీట్గా ఎవల్యూట్ చేసుకుంటే రిస్క్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అయితే మామూలుగా ఎఫ్ఎంఏ చేయడానికి క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీం మొత్తం కలిసి ఒక టీంగా ఫామ్ అయ్యి ఎఫ్ఎంఏ స్టడీని చేస్తారు ఒక డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేయరు ప్రొడక్షన్ క్యూసీ క్యూఏ ఇంజనీరింగ్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక టీంగా ఫామ్ అయ్యి ఎఫ్ఎంఏ స్టడీని చేస్తారు దీనివల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ మోడ్ ఎఫెక్టివ్ అనాలిసిస్ చేయడం వల్ల వచ్చే రిస్క్ తగ్గుతుంది అంటే రిస్క్ తగ్గుతుంది అంటే 
మన మనకు మన ప్రోడక్ట్ యొక్క సేఫ్టీ పెరుగుతుంది కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది కంపెనీ యొక్క కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది ఫే ఎఫ్ఎంఏ ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్లో రిపీటెడ్గా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి రిపీటెడ్గా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తున్నాయి ఆ టైంలో మనం ఎఫ్ఎంఏ చేయాలి లేదా ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము కొత్త ప్రాసెస్ని కొత్త డిజైన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఆ టైంలో కూడా ఎఫ్ఎంఏ చేయాలి మన ఉన్న ప్రాసెస్ని మార్చాలనుకుంటున్నాము అలాంటి టైంలో కూడా ఎఫ్ఎంఏ అనేది స్టడీ చేయాలి లేదు నా ప్రాసెస్లో క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఆ టైంలో కూడా ఎఫ్ఎంఏ అనేది చేస్తాం ఎఫ్ఎంఏ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ టు రిస్క్ అసెస్మెంట్ అయితే ఇది ఐసిహెచ్ గైడ్లైన్ ప్రకారం ఐసిహెచ్ గైడ్లైన్లో క్యూ నైన్ అనేది రిస్క్ ఎనాలిసిస్ గురించి రిస్క్ అసెస్మెంట్ గురించి చెప్తుంది అందులో ఎఫ్ఎంఏ కూడా వన్ ఆఫ్ ది టూల్ అనేది మొత్తం ఐసిహెచ్ గైడ్లైన్ చెప్తుంది అయితే మనం ఈరోజు అసలు ఎఫ్ఎంఏ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఒక్కసారి మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తే మనమే రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అలానే తర్వాత ఐసిహెచ్ గైడ్లైన్ చదివామనుకోండి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది దాని కాన్సెప్ట్ ఏందో తెలుసుకుందాం మనలో చాలామంది ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము కానీ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసే అవకాశం వస్తుందో రాదో తెలీదు బట్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఎవరైతే విన్నారో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ క్లాస్ ఎవరైతే విన్నారో వింటున్నారో మీరు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా చేయొచ్చు ఫిల్లింగ్లో చేస్తారా వైల్డ్ వాషింగ్లో చేస్తారా లేదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో చేస్తారా స్టోర్లో చేస్తారా ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ అండి ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మీరు జాబ్ చేస్తున్నారు మీరే మీకు మీరు రిస్క్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క డిపార్ట్మెంట్లో లేదు మీరు ఇంటిగ్రిటీ రన్ చేస్తారు దాంట్లో కూడా ఎఫ్ఎంఏ స్టడీ మీరే చేసుకోవచ్చు దానివల్ల వచ్చే రిస్క్ ఏమున్నాయి దాన్ని ఎలా అది మనకు ముందే తెలుస్తుందా అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది నేను ఎఫ్ఎంఏ యొక్క ఫ్లో చార్ట్ దీని యొక్క దీన్ని ఏ విధాలుగా చేస్తారనేది చెప్తాను అది తెలిసింది అంటే మనమే చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇందులో ఉండేటివి ఏంటి అంటే స్టెప్ కానీ ప్రాసెస్ ఎనీథింగ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ సెకండ్ వన్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ సివియారిటీ ఇవన్నీ బాగా గుర్తుంచుకోండి మీరు ఒక వైట్ పేపర్లో రాసుకోండి ప్రాసెస్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ సివియారిటీ కాజెస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ అక్కరెన్స్ అక్కరెన్స్ కంట్రోల్స్ డిటెక్టబిలిటీ రికమెండేషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా గుడి వినండి ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోండి ప్రాసెస్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ సివియారిటీ కాజ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ అక్కరెన్స్ కంట్రోల్స్ డిటెక్టబిలిటీ రికమెండ్ యాక్షన్స్ అయితే ప్రాసెస్లో ఏది ప్రాసెస్ న్యూ ప్రాసెస్ అయినా కావచ్చు దేంట్లో అయితే రిస్క్ రిపీటెడ్గా అవుతున్నాయో దాంట్లో రిస్క్ తగ్గించడం కోసమైనా ఆ ప్రాసెస్ తీసుకోండి పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ దాంట్లో పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ ఏమేమి వస్తాయి దాని దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ ఏమేమి రావచ్చు వస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి వస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి దానివల్ల వచ్చేటువంటి కన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి దాని వల్ల దానివల్ల దాని యొక్క తీవ్రత ఏంటి దానివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది సివియారిటీ కాజెస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి ఏమేమై ఉండొచ్చు రీజన్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు అక్కరెన్స్ ఇది రిపీటెడ్ వస్తుందా 
లేదు అప్పుడప్పుడు వస్తుందా ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అక్కడేంటి చెప్తుంది కంట్రోల్స్ మన దగ్గర ఏమైనా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయా రాకుంటూ ఉండడానికి ఏమేమి కంట్రోల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి డిటెక్టబిలిటీ ఫెయిల్యూర్ జరిగే దానికన్నా ముందే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నామా ఫెయిల్యూర్ జరగకముందే మనకు తెలుస్తుందా మనం దాన్ని డిటెక్ట్ చేస్తున్నామా అనేది డిటెక్టబిలిటీ ఇదంతా అయిన తర్వాత రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనం మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది బాగా సివియారిటీ అకరెంట్స్ డిటెక్టబిలిటీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రిస్క్ అనేది జరిగిందండి ఒక ఫెయిల్యూర్ జరిగింది దాని యొక్క తీవ్రత దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అనేది మనము లో మీడియం హై దీనికి రెండు సిక్స్ నైన్ అంటే ఇలా నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటాం లో టు హై సివారిటీ హై ఉంది అంటే పేషెంట్ డెత్ అయినట్టే అంటే అంత సివారిటీ ఉంది లేదు మన ప్రోడక్ట్కి చాలా ఇంపాక్ట్ ఉండింది మన యొక్క సివారిటీని బట్టి ఈ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటాం సేమ్ అలానే అక్కరెన్స్ ఇది ఒకేసారి జరుగుతుందా లేదా ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతుందా దాన్ని బట్టి కూడా వన్ టు నైన్ నెంబర్లు ఇస్తాం ఎప్పుడో ఒకసారి జరుగుతుందా అప్పుడప్పుడు జరుగుతుందా ఫ్రీక్వెంట్గా జరుగుతుందా మన దగ్గర మనం జరిగే దానికంటే ముందే తెలుసుకోగలుగుతున్నామా లేదా దీంట్లో కూడా ముందే తెలుసుకుంటున్నామంటే లో అసలు మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము దాన్ని ముందే డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాము హై అంటే టూ టు నైన్ అందులో మనకు ఆర్పీ అండ్ లేదా రిస్క్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి రికమెండేజ్ తీయాలి ఇమీడియట్గా యాక్షన్ అయితే చేయాలి అంతే కదా అయితే ఈ మొత్తంలో మనకు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది దాన్ని మనం ముందే చెప్తున్నామా ఈ మూడిని మనం మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది ఆర్పిఎన్ నెంబర్ ఆర్పిఎల్ లెవెల్ ఆర్పిఎన్ నెంబర్ ఆర్ ఆర్పిఎల్ లెవెల్ ఇది ఆర్పిఎన్ నెంబర్ అనేది హై ఉందనుకోండి ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కాపా తీసుకోవాలి మన నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి డిటెక్టబిలిటీ మనకు హై ఉండాలి అంటే దాని ముందే మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ముందే చెప్తున్నాము అంటే దాని యొక్క రిస్క్ తగ్గించినట్టే అవునా కదా మనము ఈ ఫెయిల్యూర్ జరుగుతుంది అని ముందే నేను చెప్పాను అనుకోండి మనకు ముందే తెలిసింది అప్పుడు మన దగ్గర కంట్రోల్స్ బాగున్నట్టు అక్కడి నుంచి కూడా తగ్గుతుంది సివియారిటీ అంటే ఉంటుంది ఎంతో కొంత సివియారిటీ ఏంటో అక్కడ ఫెయిల్యూర్ జరిగింది కాబట్టి ఉంటుంది డిటెక్టబిలిటీ మనకు హై ఉండాలి హై ఉందంటే రిస్క్ ఎప్పుడైనా తగ్గుతుంది దీనికోసమే మన కంట్రోల్స్ అన్నీ ఉంటాయి మన ఎఫ్ఎంఈఏ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి డిటెక్టబిలిటీ పెరుగుతుంది డిటెక్టబిలిటీ హై ఉండింది అంటే మనము మన ప్రాసెస్లో ఫెయిల్యూర్స్ తగ్గించినట్టే అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం ఇక్కడ దీన్ని అక్కరెన్స్ని డిటెక్టబిలిటీని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో మనం హైయెస్ట్ నైన్ అనుకున్నాము ఇది నైన్ అనుకుంటున్నాము నైన్ అనుకుంటున్నాము వచ్చే వాల్యూ హై ఉంటుంది లేదు నాకు డిటెక్టబిలిటీ టూ 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 ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ లో ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ను బట్టి మన రికమెండేషన్ యాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫైనల్గా ఈ టూల్తో మనం ఫెయిల్యూర్స్ని తగ్గించుకుంటాం ఒక కంపెనీకి ఫెయిల్యూర్స్ తగ్గాయంటే ఏంటండి కస్టమర్ నుంచి కూడా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ బాగుంటుంది సో అందుకోసమే ఈ టూల్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మనం తెలుసుకుందాము ఆ ఎగ్జాంపుల్ తెలిస్తే మనకు చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ని మీరు అర్థం చేసుకోండి ఎఫ్ఎంఏ గురించి మీకు తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించిన ఒక చాట్ నా దగ్గర ఉంది ఎవరికైతే కావాలి అనుకుంటున్నారో నాకు వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి నా కామెంట్లో చెప్పండి వాళ్ళకి నేను సెండ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను ఒక ఫార్ములేషన్ ప్రాసెస్ ఒక కాంపౌండింగ్ ప్రాసెస్ లేదా బెండింగ్ ప్రాసెస్ ఏదో ఒకటి ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను పేరెంటల్ ఫార్ములేషన్ చేస్తున్నాం ఐవీ రూట్ ఇవన్నీ స్టెరియల్ ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రాసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అవర్ స్టెప్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ ఏమి ఉండొచ్చు దానివల్ల మన దాంట్లో మనకు ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అందులో మనకు ఎసెప్టిక్ బిహేవియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎసెప్టిక్ పూర్ ఎసెప్టిక్ యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు 
మనం ఒక వెజల్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తాం కాబట్టి ల్యాక్ ఆఫ్ సిఐపిఎస్ఐపి సిఐపిఎస్ఐపిలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇది మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ దీనివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది ఎసెప్టిక్ యాక్టివిటీ లేదు అంటే స్టెరిలిటీ పోతుంది కంటామినేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయి ప్రజెంట్ మన దగ్గర కంట్రోల్స్ ఏమున్నాయి మనం మీడియా ఫీల్ చేస్తున్నాము మీడియా సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాము అలానే క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే వాడుతున్నామో అది వ్యాలిడేటెడ్ క్వాలిఫైడ్ మన క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఉంది మన దగ్గర అన్ని రకాల కంట్రోల్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంకో స్టెప్ ఏముంటుందంటే కాజెస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ కాజెస్ ఏమేమి ఉంటాయండి సిఐపి స్కిడ్ మాల్ ఫంక్షన్ అని అవ్వచ్చు అలానే సిఏపికి వాడినటువంటి సొల్యూషన్స్ ఎక్స్పైర్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాటి ప్రిపరేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎంతైతే కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్లో లేకపోవచ్చు ఇవన్నీ రీజన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి కాజెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు మన దగ్గర ఈ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి అంటే సివియారిటీ లోనే ఉంటుంది అక్కరెన్స్ లోనే ఉంది డిటెక్షన్ మనం చెప్పగలము లోనే ఉంది రిస్క్ లెవెల్ లోనే ఉంటుంది అర్థమైందా మన ప్రాసెస్ కంప్లీట్ మన మన కంట్రోల్లోనే ఉంది ఇక్కడ రిస్క్ రిస్క్ లెవెల్ అనేది చాలా తక్కువ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కంట్రోల్స్లో మనవి సరిగ్గా డిటెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ హై ఉంటే ఆర్పిఎన్ వాల్యూమ్ కూడా హై ఉంటుంది అంటే హై లేదు రిస్క్ ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ పిహెచ్ చెక్ తీసుకుందాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ అర్థం అవడానికి పిహెచ్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఏమి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రాంగ్ పిహెచ్ చూపించవచ్చు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ బ్యాచ్ ఫెయిల్యూర్ కరెంట్ కంట్రోల్స్ కాజెస్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాజెస్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ పిహెచ్ రాంగ్ చూపించిందంటే కాజెస్ ఏమి ఉంటాయి ఎక్విప్మెంట్ క్యాలిబ్రేషన్ అవ్వలేదు ఏదైతే క్యాలిబ్రేషన్కి సొల్యూషన్స్ వాడాడో ఆ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉండొచ్చు లేదా డైల్యూట్ అయ్యి ఉండొచ్చు క్యాలిబ్రేషన్ని రాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ పొటెన్ష కాజెస్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ మన దగ్గర ఉన్న కంట్రోల్స్ ఏంటి ప్రతి పిహెచ్ చెక్ ముందు మనము కంప్లీట్ క్యాలిబ్రేషన్ చేస్తాము క్యాలిబ్రేషన్ లిమిట్ పెట్టుకున్నాము విత్ ఇన్ ద లిమిట్ వస్తేనే మనము పిహెచ్ మీటర్ని యూజ్ చేస్తాము లేదంటే మళ్ళీ రివర్స్ క్యాలిబ్రేషన్ చేస్తాము ఒక ఎస్ఓపి ఉంది అలానే ఎక్విప్మెంట్ కూడా క్యాలిబ్రేషన్ అయింది వ్యాలిడేషన్ అయింది క్వాలిఫైడ్ ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కంట్రోల్స్ సివియారిటీ అప్పుడు లోనే ఉంటుంది అక్కరెన్స్ లోనే ఉంటుంది డిటెక్షన్ మనకు తెలుస్తుంది అది దాని ఎఫెక్ట్ మనకు ముందే తెలుస్తుంది దాన్ని రిస్క్ మనకు తెలుస్తుంది లోనే ఉంటుంది రిస్క్ లెవెల్ లోనే ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డిటెక్షన్ దగ్గర మనకు తెలియలేదు అనుకోండి అప్పుడు దీంట్లో చేంజ్ చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఈ ప్రొసీజర్ అంతా రిస్క్తో కూడుకుంది అప్పుడు మనం ఈ స్టడీ చేసి దాని యొక్క రిస్క్ లెవెల్ని తగ్గిస్తాం అర్థమైందండి ఇది ఇది ఒక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఈ ఎగ్జాంపుల్తో మనము ఎఫ్ఎంఏ స్టడీని చేయొచ్చు ఇది అండి ఎఫ్ఎంఏ గురించి ఎఫ్ఎంఏ గురించి కాన్సెప్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇలానే ఉండాలని లేదు బట్ ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ మాత్రం కామన్గా ఉంటాయి మీరు తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా పర్లేదు మీరు ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ ఛాన్సెస్ దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ కాజెస్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కంట్రోల్స్ ఏంటి దాని యొక్క సివియారిటీ ఏంటి అక్కడెన్స్ ఏంటి డిటెక్షన్ ఏంటి ఇదంతా ఒక పేపర్లో రాయండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనము వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క సివియారిటీని బట్టి సివియారిటీ నెంబరింగ్ ఇస్తాం అక్కడెన్స్ని బట్టి అక్కడెన్స్ నెంబర్ ఇస్తాం డిటెక్షన్ బట్టి ఇది ఈ మూడు మల్టిప్లై చేస్తాం వచ్చే వాల్యూ హయ్యర్లో ఉంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు లోవర్లో ఉంటే రిస్క్ తక్కువ ఉన్నట్టు ఇది అండి థ్యాంక్